Wir sind heute auf dem Online-Karrieretag 2015 in Berlin. Neben mir sitzt Thilo Bono, Gründer und Geschäftsführer von Piabo PR. Thilo, du bist einer der Top-Netzwerker der Online-Branche in Berlin und darüber hinaus. Was macht denn die Online-Branche für dich so attraktiv? Du hättest ja ansonsten auch zum Beispiel PR in der Pharma-Branche machen können. Und ich glaube, die Online-Branche ist definitiv die schnellste und aufregendste Branche. Sie ist international. Hier kann man wirklich noch was bewegen. Hier sind unglaublich spannende Menschen, die natürlich einfach wirklich den Tatendrang haben, etwas zu verändern, mit neuen Technologien unser aller Leben auch zu beeinflussen. Und insofern möchte man natürlich da an den Schalthebeln sein, die die Zukunft bedeuten. Wie wichtig ist in der heutigen Zeit die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bloggern? Das ist eine ganz existenzielle Zusammenarbeit. Blogger sind sehr, sehr wichtige Influencer, gerade auch, weil es ja Blogger wirklich in allen möglichen Sparten gibt. Wenn ich jetzt ein Foodkonzern bin, habe ich Foodblogger, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Wenn ich in der Finanzbranche gibt, gibt es da ähm, äh, Blogger, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Oder Mütter, die bloggen, also wenn ich jetzt Spielzeug herstelle oder Babykleidung. Also wirklich in jedem Vertical sind Blogger ja heute zu Hause und sind eine tolle Meinungsmacht, sind unabhängig, sind engagiert dabei, sind wirklich teilweise viel, viel tiefer auch im Thema als klassische Journalisten, die sich ja mit einer ganzen Bandbreite an Themen typischerweise auch beschäftigen müssen. Insofern sind äh, Blogger eine ganz, ganz wichtige Macht äh, und für Unternehmen sehr, sehr wichtig, sie in der Kommunikationsstrategie sehr, sehr ernsthaft zu berücksichtigen. Was würdest du einem Blogger raten, der hier heute vor Ort ist und einen Job sucht? Hat er dadurch Vorteile durch das Bloggen? Ich würde ihm erstmal raten, sich bei uns zu bewerben. Äh, weil äh, das haben wir sehr oft, äh, zum Beispiel auch Foodblogger, die sich bei uns bewerben und sich dann natürlich um unsere Foodkunden kümmern. Das schätzen wir natürlich sehr, weil die natürlich wissen, wie ticken auch andere Blogger, wie gehe ich mit meinen Kollegen um, was sind da gerade für Trends, ähm, äh, was ist spannend etc. Also wir arbeiten unglaublich gern mit Bloggern äh, zusammen. Ähm, ansonsten würde ich Ihnen auf jeden Fall raten, sich auf Themen, auf Unternehmen zu stürzen, die wirklich auch vielleicht Content getrieben sind und mediennah sind, weil ich bin immer ein großer Fan davon, das, was eh schon die Leidenschaft ist, auch zum Beruf zu machen. Und wenn ich gerne schreibe, wenn ich gerne recherchiere, wenn ich mich gerne mit Unternehmen und Produkten auseinandersetze, dann bin ich ja vielleicht in Unternehmen gut aufgehoben, wo ich dann auch äh, sich mich um diese Themen kümmere. Ich kann zum Beispiel mich vielleicht bei Zalando bewerben in der Online-Redaktion, die den zalando Schuhblog, sage ich jetzt mal, äh, ähm, pflegen oder den Instagram-Kanal oder die Facebook-Seite. Insofern ähm, würde ich da, glaube ich, sehr darauf achten, was Unternehmen sind, die wirklich auch eine sehr starke Content-Marketing-Kompetenz haben und da sehr viel machen oder eben Agenturen, Medienunternehmen. Das ist, glaube ich, spannend und ich denke, wichtig auch da auch selbstbewusst aufzutreten und genau dieses Asset und diese Kompetenz auch herauszustellen. Also nicht zu sagen, ja, ich bewerbe mich und bin eigentlich genauso wie jeder andere, sondern auch, dass man Blogger ist, was man da schon erreicht hat, was man macht, was seine, seine Fähigkeiten sind, seine Interessen, das auch klar herauszustellen und dann nicht äh, mit hinterm Berg zu halten. Und äh, letzte Frage zum Abschluss. Warum findest du, ist der Online-Karrieretag eine sinnvolle Veranstaltung? Ich glaube, die Startup-Branche hat ja manchmal, die Online-Branche auch generell so ein bisschen den Ruf, ja, heier und feier und das alles nicht so stetig und nachhaltig. Ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, mal die Unternehmen hier wirklich physisch auch erlebbar und anfassbar zu machen. Und wir wissen ja alle, dass Talente ein ganz rares Gut sind, die wirklich guten äh, zumindest. Und insofern, glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig, äh, das Bestreben hier mal wirklich den zukünftigen Arbeitgeber zum Anfassen, zum Erfahren zu machen, vielleicht mit bestehenden Mitarbeitern mal in Kontakt zu kommen, weil das natürlich einen ganz anderen Wert hat, als nur ein bisschen zu googeln und auf der Website zu schauen. Insofern, offline ist das neue Online. Vielen Dank dafür.